సుందరం మన శక్తి ఎయిర్పోర్ట్ కి కరెక్ట్ గానే వెళ్ళుంటాడుగా సాధారణ శక్తి లా వెళ్ళుంటే పర్వాలేదు మేడం సార్ కార్ లో సైరన్ పెట్టుకుని శక్తి మాన్ లా వెళ్ళాడు ఏం జరగబోతోందో పగలు నడి రోడ్డు మీద కారు లో ఒక అమ్మాయి ఢిల్లీ సిటీ లో రన్నింగ్ బస్సు లో రేపు చేశారు ట్రైన్ లో రేపు చేశారు ఎగిరే ఫ్లైట్ లో రేపు చేశారు ఇప్పుడు ఆగి ఉన్న కారు లో కూడా రేపు చేయడం మొదలెట్టారు ఏరా ఇక్కడ అందరికి కాల్తున్న ఎండ్లో అండర్వేర్ కూడా చెమట పడుతుంటే మీ ఢిల్లీ వాళ్ళకి రేపు చేసే మూట ఎలా వస్తుంది రా పత్నియా ఒక పత్ని అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇన్ని సార్లు ముద్దు లేవడానికి ట్రై చేస్తున్నావా వీడు రమాపతి అయితే ఏంటి అంబికాపతి అయితే ఏంటి చివరికి జగపతి బాబు అయినా సరే వీడు వదిలిపెట్టినావు ఎందుకయా అతన్ని పట్టుకుని అంతలా కొడుతున్నావు సార్ ఈ బొండాంగాడు ఈ అమ్మాయిని కార్లో రేపు చేయాలని చూసాడు సార్ హిందీలో పత్ని అంటే భార్య అని అర్థం రా భార్య అవునరా హిందీ చెడింది అదవా ఇదేంట్రా సైరన్ నేను మంత్రి గారు బామర్తిని ఇప్పుడు మంత్రికే సైరన్ లేదురా బామర్తికి ఎందుకు రా సైరన్ నీకు మాత్రం ఎందుకు సైరన్ నేను పోలీసులు రా గాడి నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి కదా ఈ సైరన్ తప్పు నేను నేను ఫాలో అవుతాను శక్తి మాల్లో వచ్చాను ఇప్పుడు సైరన్ మాల్లో పంపిస్తున్నాడే రామ్ మ్యామ్ అమ్మాయి వాళ్ళ లండన్ నుంచి వస్తోంది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్లిన శక్తి ఏమయ్యాడో తెలియడం లేదు నువ్వు కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళొస్తావా షూర్ మ్యామ్ నువ్వు తనని చూడలేదు కదా తన నంబర్ నోట్ చేసుకో సారీ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ కావాలనే గుద్దారు కదా లేదే హాయ్ కావాలనే కదా గుద్దా అవునండి ఓకేనా ఇడియట్స్ పికప్ చేసుకోవడానికి ఒక్కడు కూడా రాలేదు కార్ వచ్చింది డ్రైవర్ ఎందుకు కార్ దగ్గర నుంచి అరైవల్ గేట్ దగ్గరికి రావద్దా సారీ మేడం ఏయ్ లగేజ్ ఎవరు తీసి పెడతారు సారీ కార్ లో ఏసీ వేసుకుని డ్రెస్ తీసుకుంటున్నావా లేదు మేడం మరి కూల్ గా ఉంది మీరు వస్తారని ఏసీ వేసి ఉంచారు మేడం యా ఫైన్ మీరు <laughs> 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 మీరే నన్ను తిట్టేలా చేస్తారు తర్వాత మంత్రి కూతురికి గౌరవం తెలియదు పొగరబోదని ప్రచారం చేస్తారు మిమ్మల్ని మీరే ఇన్ఫీరియర్ గా చేసుకుని అందులో సుపీరియారిటీని ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే కదా ఓపెన్ చేయండి మీరు వెళ్లి కార్ ఎక్కండి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్రాప్ చేస్తాను మీరు లోపలి నుంచి రండి నేను ప్లాక్ కార్డ్ చూపిస్తాను మీ లగేజ్ తీసుకొచ్చే కార్ లో పెట్టి నేను డ్రైవర్ ని కాదు ఫ్రంట్ ఆఫీసర్ మేనేజర్ అని చెప్తాను అప్పుడు మీరు కార్ ఎక్కండి మిమ్మల్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను మీరు దిగి ప్రశాంతంగా లోపలికి వెళ్ళండి ఓకేనా హలో నువ్వే వచ్చేసేవా రే బుర్ర తక్కువమావయ్యా ఎయిర్పోర్ట్ కి రాకుండా ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావురా ఏదో తప్పు సరిదిద్దబోయి హిందీ తెలియకుండా నేను పడ్డ అవస్తుందే ఇన్నేళ్లుగా ఢిల్లీలో పడున్నావు కదా హిందీ మాట్లాడ రాదా నీకు అయ్యో హిందీ మాట్లాడమంటే మాట్లాడతాం బుద్ధిమాలిన వాళ్ళు హిందీలోనే నవ్వమనేట్టున్నారు హిందీలోనే ఏడవమనేట్టున్నారు పిచ్చి పట్టి కొట్టుకుంటున్నారమ్మా చూడదియా నువ్వు ఊర్లో లేనప్పుడు ఈ ఇంట్లో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు తెలుసా నేనే పట్టించుకోలేదు పర్లేదులే చిన్న వయసు నుంచి కలిసి పెరిగో మావయ్యగా నేనది ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇక నుంచి నీకు మేనేజరు పీ 
సిఏ డ్రైవర్ సెక్యూరిటీ అన్ని పోస్టులు నాయే చించేవులే వీడికి కియా తప్ప ఇంకేమీ తెలిసినట్లేదే రామస్వామి త్వరగా మండపానికి రమ్మని చెప్పు మర్చిపోకు అలాగేనండి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళారండి సరే దయచేసి ఇక మీద తెల్లారు గట్ల లేపద్రా చెప్పమ్మా తాతయ్య మండపానికి బయలుదేరారు నీకు జ్ఞాపకం ఉంది కదా ఏడు నర తొమ్మిది ముహూర్తం హర్ష గారం లో పెళ్లి అబ్బాయి పేరు లక్ష్మణ్ అమ్మాయి పేరు మధుమిత ఎనిమిది ముప్పావుకి లగ్నం కరెక్టా శుక్లాంబర Ram, you're not getting me an appointment with your minister. Sorry, it's been a little busy. So, Ram, my MD needs to have a detailed discussion about organic farming in India. Mm-hmm. Please, you need hey, to help me on this. Don't do that. Don't Please do that. Please help me get an appointment. Hey, chey me the vehicle. Hey, indulo tappe undi. Hey, hey. What happened? Nee me the varana chey esta irchi gol padtaraga? Magavalu ante loku va? Come on. Hey, kotta ante. Ram, ye vai ra. Tembe da tan. Enduku tension avutunna? Ram, what happened? Unda. హలో హలో ఆగండి ఏంటి మీ పాటికి మీరు ఒక అమ్మాయి మీద చేయి ఎత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు కొట్టేస్తారా మీకేంటి ప్రాబ్లం వెళ్ళండి లేడీస్ మీద చేయి చేసుకుంటే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుందో తెలుసా ఏంటా లుక్ మెత్తగా ఉంటే ఎవరినైనా కొట్టేస్తారా ఏది నేను కొట్టిని చూద్దాం ప్లీజ్ ఏంటి మీద చేయేస్తేనే కొడతారా సే థాంక్స్ ఎవరైనా మనం అడిగింది వెంటనే ఇస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఢిల్లీ మహానగరంలో జంతర్ మంతర్ వీధుల్లో నా అక్క ముద్దుల కూతురుని ఎవరు కొట్టారు ఎవరు కొట్టారు ఎలాగమ్మ కొట్టాడు వాడు ఎలాగమ్మ కొట్టాడు ఎలా కొట్టాడు నిన్ను కొట్టిన వాడిని అదేవిధంగా నేను తిరిగి కొడతాను ఇలా బౌన్స్ అయి వచ్చే లెవెల్ కొట్టాడా లేదే మరింతకు చచ్చేలా నన్ను కొట్టావు నేనెక్కడ కొట్టాను నువ్వే గాడి పర్వాలేదు యూ మై అక్క బిడ్డ డోంట్ వరి కానీ వాడిని వదలను ముందు వాడు ఇక్కడికి వస్తాడో లేదో చూద్దాం భయపడి జాబ్ వదిలేసి నోయిడాకో గురుగాంకో వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను వదిలిపెట్టను వచ్చాడు అది తొమ్మిదిన్నరకు రావాల్సిన ఎనిమిదిన్నరకే వచ్చాడు ఏ టైం వచ్చినా వీ టైం బాగోలేదు వదిలిపెట్టను వదిలిపెట్టను రేరా ఒక అమ్మాయిని పట్టు కొట్టావు అదే నీ ముందు మగాడు వచ్చి చుట్టూ కొడతావా కొత్తరా చూద్దాం ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు మగాడు కనపట్టలేదు చూక మరి నేనెవరిని రే నా ఆమ్స్ చూసావా రే నా బాడీ చూసావా రే రాజుగారి ఇంట్లో పెరిగిన కుక్కనే నీకు కొట్టడమే వచ్చు నాకు కరవడం కూడా వచ్చు చెప్పరా మంత్రి కూతురుని నోయిడా గర్వ సింగ్ మనుషులు ఎత్తుకెళ్తున్నారు ఏమంటున్నావురా నా కళ్ళు ముందే తీసుకెళ్లిపోయారు రండ్రా ఆ బండి ఏ రూట్లో వెళ్తుందో నువ్వు ఫాలో చేయి నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఓకే రాంజీ నీ బండి తాడా లేవు డబ్బులు పార్టీ దగ్గర తీసుకోమని అన్నయ్యతో చెప్పావంటగా అందుకే మీ అమ్మాయి దగ్గర తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యి దానికి పెట్టాను చెప్పు ఏంటా పిచ్చివాగుడు అది ఇప్పుడు పిచ్చివాగుడు అనుకో నీకు ఇప్పుడు మొదలవుతుంది చూడు లాగుడు పీకుడు నువ్వు ఎవరితో డీల్ చేస్తున్నావో తెలుసా నువ్వు సెంట్రల్ మినిస్టర్ వేగా ఓ కుదుపున్నారు పైకెక్కి అరువు మొత్తం ఇండియా అంటుంది ఆరు వందల కోట్లు బ్లాక్ మనీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కోసం ఆంధ్ర పంపించాం దాని కమిషన్ అరవై కోట్లు ఇవ్వకుండా ఎగదొప్పాం అందుకని ఎక్కడో ఖాళీ రావణ భిక్షను ఆ కూతురిని కిడ్నాప్ చేశాడు పైకి అప్పుడు ఎట్టివో నన్ను సిబిఐ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు కానీ నిన్ను 
మిలిటరీ వాళ్ళు షూట్ చేస్తారు మీ డాక్టర్ నాయుడు గర్వ సింగ్ గ్రూప్ ఎత్తుకెళ్లారు సార్ రామ్ నేను వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నాను ఇదంతా పొలిటికల్ ప్రెషర్ కాసేపట్లో సర్దుకుంటుంది మీరు మాట్లాడేది మాట్లాడండి సార్ నేను ఇంకా సేపట్లో మీ అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంటికి వస్తాను ఊర్లోనే ఉన్నాం తమ్ముడు ముందు ఇంట్లో సత్య ఎక్కడ ఉన్నావు నేను పటేల్ నగర్ వస్తున్నాను రామ్ ఉంది తమ్ముడు అది తీసుకుని వెంటనే విజయవాడ వెళ్ళు ట్వంటీ థర్డ్ సెక్టర్ రామ్ ఎస్ ఆ జియో లొకేషన్ పంపించు మూడు వందల నలభై ఎకరాలు మా కుటుంబ ఆస్తి దాని తాలూకా పత్రాలు ఒక గంటలో నీ చేతిలో ఉంటాయి పార్టీ నుంచి నీకు డబ్బు ఇప్పించి తర్వాత పత్రాలు తీసుకుంటాను రాణి చూద్దాం రవి ఆన్ ది వే కమింగ్ ఓకే రామ్ ప్రాబ్లం పెద్దదైతే చెప్తాను ఓకే పోలీసులతో వచ్చేయండి అలాగే తిరిగి ఊరికి వెళ్ళిపో మరి పత్రాలు పత్రాలు ఎక్కడున్నాయో తిరిగి తీసుకెళ్లి అక్కడే భద్రంగా పెట్టు రాజకీయ నాయకుడు బుద్ధి చూపించాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు బాడీ గార్డ్ సెక్యూరిటీస్ రాలేదు కరువా సింగ్ గ్యాంగ్ ని ఢిల్లీలో టచ్ చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడంటే ఎవడు రావాడు ఢిల్లీలో తెలుగు భాషకు ప్రత్యేక గుర్తింపు కావాలి వినత పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం ఏమయ్యా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు భాషను గుర్తించడం లేదు ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఎవడే పట్టించుకునేది ఢిల్లీలో తెలుగును పెంచా ముందు పువ్వు పెరుగు తర్వాత తెలుగును పెంచదు గానీ మిమ్మల్ని నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతా దాని కరెక్ట్ గా తెలుగులో చెప్తే మిమ్మల్ని ఆనకు పంపిస్తా ప్రశ్నలు మీరు అడుగుతారా లేక మమ్మల్ని అడుగుతారా తెలుసు సోపుకి తెలుగులో ఏంటి అయ్యో నానో సబ్బు టీకేమిటి కల్పింగ్ కల్పింగ్ తాగింగ్ 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 అయ్యో తే నీరు అందరు తేయాకు నుండి వచ్చును ఎలా పట్టావురా నేను నీతి చంద్రిక పంచతంత్రం వేమన శతకం శివ పురాణం మను చరిత్ర వసు చరిత్ర అన్నమయ్య పదాలు రామదాసు కీర్తనలు ఒకటేమిటి అన్ని అప్ప చెప్తాను ఇవన్నీ ఏంటే వంకాయ తెలుగు మాట్లాడాలి తెలుగును పెంచాలని సంఘాలు పెట్టుకుంటే సరిపోదు ముందు మీరు తెలుగు నేర్చుకోండి తర్వాత వెళ్ళండి అవును ఇవన్నీ నువ్వెప్పుడు నేర్చుకున్నావురా కవి గారు పద్మభూషణ్ సినారా ఇంట్లో పది సంవత్సరాలు వాచ్మెన్ గా పనిచేశాను గంధం మోసిన గాడిద కూడా వాసన అంటుతుందంటారు అది ఇదేనా మహాకవి సినారా ఇంటి వాచ్మెన్ నోట్లో తెలుగు తాండవం చేస్తుందే అవును గుర్కా గారు తమరికి తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుడు తెలిసి గతించిన ఏడేళ్ల కాలముగా ఎందుచేత కాకిలా అరచుచుండిరి తెలుగు తెలుసని చెప్తే ఇంటి పని చేయమంటారు పొట్టుకు వెళ్ళమని చెప్తారు కార్లు తుడవమని చెప్తారు అందుకే క్యా ఇదే తమరి రాజతంత్రమా ఏది ఏమైనా తమరు తెలుగు మాట్లాడరు మీ నోట్లో హిందీ మాత్రమే వస్తోంది ఇప్పుడు తెలుగు ఎలా తెలుగు అంటే లోకం అయిపోయింది రా కొంచెం బయటికి వెళ్ళాలి డ్రైవర్స్ లేరు కార్ తీస్తారా కాల్ డ్రైవర్ ఉన్నారేమో చూస్తా కార్ తీస్తారా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆగ్రాకి వెళ్ళండి తాజ్మహల్కి వెళ్ళాలి
నేను రాను మీరు వెళ్ళండి ఏమిటి మీ ఇంట్లో అడిగితే చెప్పండి మీ అమ్మాయి నన్ను లవ్ చేశానని చెప్తే నేనే సమాధానం చెప్పలేదు అందుకని బాధతో తాజ్మహల్ లో కనపడకుండా పోయిందని చెప్పండి మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కానట్టు అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదు అర్థం అయ్యేట్టే అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అదే కష్టంగా ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నా ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేయాలంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ ఒకరి పాత గుడ్డల్ని తీసుకెళ్లి స్టిచ్ చేసి వాష్ చేయటం అందరూ చేయలేనిది ఇది ఆశతోటో ఆవేశంతో వచ్చిన లవ్ కాదు కేర్ అండ్ అఫెక్షన్తో వచ్చిన లవ్ రిజల్ట్ వచ్చింది మన మొత్త గ్యాంగ్ పాస్ అయిపోయింది వచ్చేవారు అందరు బయలుదేరి ట్రైన్ కి ముసారికి వెళ్ళాలి రామ్ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను పదండి వెళదాం నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ప్రేమ పుట్టదు మీ ముగ్గురు కోసం ముప్పై మంది పెంచేయడం మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఒక కాఫీని ముగ్గురు పంచుకుని తాగడం నా లైఫ్ స్టైల్ మీ నాన్నగారు ఒక మినిస్టర్ కావచ్చు కానీ మానసికంగా ఒక సాధారణ ఎమోషనల్ ఫాదర్ మీరు నన్ను మాత్రమే కాదు లైఫ్ లో ఇంకెవరిని ప్రేమించకూడదు ఇద్దరు లవ్ యొక్క ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటే పోరాడి గెలవచ్చు కానీ మీరు బిగినింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నారు ఈజీగా బయటకు వచ్చేయచ్చు నేను అదరి దాపుల్లోనే లేను ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు షాపింగ్ డ్రైవర్ ఎందుకు తీసుకెళ్లేదు డ్రైవర్స్ ఎవరు లేరు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం లేదమ్మా నువ్వు ఇక్కడ ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు అతను ఉద్యోగం రాజీనామా చేసి ట్రైనింగ్ కని వెళ్తున్నాడు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ నాతో కూడా ఏం చెప్పకుండా దాచిపెడుతున్నావు కదా అమ్మా అంత మాట నాకమ్మా నేను ఆయన్ని ప్రేమించానమ్మా ప్రపోజ్ చేశాను అతనేమన్నాడు నువ్వు నన్ను మాత్రం కాదు ఇంకెవరిని ప్రేమించకూడదని చెప్పాడమ్మా నువ్వే నిర్ణయించుకున్నావు నేను ఆయన్ని మర్చిపోలేనమ్మా ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ కూర్చోద్దాం నేను అన్నానుగా ఏడుకో 